ഹായ് നമ്മൾ അറേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അറേസിൻ്റെ ടു വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ട് കാണും അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അറേ ക്രിയേഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ അങ്ങനെ അറേയുടെ ബേസിക് തിങ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരേ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഫൈൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽസിനും ഒക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാക്ടിക്കൽസിന് മാത്രമല്ല എക്സാമിനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മൾ ഒരു അറയിലേക്ക് നമ്മൾ എലമെൻസിനെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡ് ഇൻഡിജർ അറയാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിജർ എലമെൻസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിവേരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിജർ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈവ് എലമെൻസിനെ ആയിരിക്കും എൻട്രി ചെയ്യുക നമ്മൾ എഴുതണതിനനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തണതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര എലമെൻസിന് വേണമെങ്കിലും എൻട്രി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു എ ആണ് അറേ ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻഡിജർ ആണ് ഇൻഡിജർ അറയാണ് ഐ ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾസ് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം നമുക്ക് വരിക എൻ്റർ ദി എലമെൻസ് ഓഫ് ദി അറേ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സാറയുടെ സൈസ് ഫൈവ് ആണ് കൊടുത്തേക്കണത് ഫോർ ലൂപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാണ് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അറയിലേക്ക് അപ്പം യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ എൻട്രി ചെയ്യണ ഒരു മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വാല്യൂസ് എൻട്രി ചെയ്യുക അതല്ല എന്നാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് എൻട്രി ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എലമെൻസ് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് എൻട്രി ചെയ്തു ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണുള്ളത് ആ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം ആദ്യം ഫോർ ലൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഐയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം സീറോ ആണ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറി കണ്ടി അപ്പം കണ്ടി ബോഡി ഓഫ് ദി ലൂപ്പിൽ സീൻ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സീനിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എ ഓഫ് ഐയിലേക്ക് നമ്മളൊരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐക്കിൽ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഓഫ് സീറോ എ ഓ സീറോയിലേക്ക് നമ്മളൊരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ പോയി വീഴുക എ ഓഫ് സീറോയിലാണ് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എലമെൻസ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ അറിയില്ല ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഓഫ് സീറോ ഇത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇത് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ആയത് ഗോസ് ഓൺ അപ്പം എ ഓഫ് സീറോയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് ട്വൽവ് ഓക്കെ ആ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അപ്ഡേഷനിലേക്ക് പോവും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇനി വൺ ആവും ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയി ക
അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തു ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ട്വൽവ് വന്ന് എ ഓ സീറോയിൽ വീണു ട്വന്റി ഫൈവ് വന്ന് എ ഓ വണ്ണിൽ വീണു അറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വീണ്ടും വീണ്ടും എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അറയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ എന്നാണ് അപ്പോൾ അറയുടെ ലാസ്റ്റ് എലമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറയുടെ സൈസ് മൈനസ് വൺ ആണ് അറയുടെ സൈസ് നമ്മൾ എ ഓ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അറയുടെ ലാസ്റ്റ് എലമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഓ ഫോർ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് വന്ന് ഇതിൽ വന്ന് വീണു ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ ഫോർ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബിഗ് സീക്വൽസ് ടു എ ഓഫ് സീറോ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് എ ഓഫ് സീറോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എ ഓഫ് സീറോ ഉള്ള വാല്യൂ എന്താണ് ഓൾറെഡി ട്വൽവ് അപ്പൊ ബിഗ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്വൽവ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ബിഗ് ഇസ് ടെമ്പററിലി ട്വൽവ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയാലോ ബിഗസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തേയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തേയിൽ ഐ ഇക്വൽ സീറോ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ ഇക്വൽ എ ഓഫ് സീറോനെ പിടിച്ച് ബിഗിലേക്ക് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ട്വൽവ് ആയി ഫസ്റ്റത്തെ എലമെന്റിനെ പിടിച്ച് ബിഗ് ആക്കി ഇനി നമുക്ക് അറിയില്ല സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് മുതല് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അറിയില്ല സെക്കൻഡ് എലമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ അറിയുടെ സെക്കൻഡ് എലമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഓഫ് വൺ മുതലാണ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇ സി ഇക്വൽസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പിടിച്ചിട്ട് ബിഗ് ആക്കി ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് മുതൽ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് കമ്പാരിസൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ ഇക്വൽ ടു വൺ മുതൽ തുടങ്ങി വൺ ലെസ് ദാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫോർ ലോപ്പിലെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കയറുന്ന ഇഫ് കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇഫ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണ ഇഫ് ഇഫ് എ ഓഫ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഓഫ് ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പം ഇഫ് എ ഓഫ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിഗ് എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇഫ് എ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക എ ഓഫ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിഗ് ബിഗ് എന്താണ് ബിഗ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ട്വൽവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നോക്കിയറിയാം ബിഗ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ ഇഫ് എ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ട്വന്റി എ ഓഫ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിഗ് ആണ് അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൽവ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വന്നു ബിഗ് സീക്വൽസ് ടു എ ഓഫ് ഐ ഐ ബിഗ് സീക്വൽസ് ടു എ ഓഫ് ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഐയുടെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ബിഗ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് തലമന്നെ ആദ്യം ബിഗ് ആക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഫോർ ലോപ്പ് വെച്ച് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ എലമെന്റിനെയും അടുത്ത തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള എലമെന്റിനെയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബിഗിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ബിഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ബിഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ പിടിച്ച് ബിഗ് ആക്കുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അത് ബിഗ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും ഫോർ ലോപ്പ് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോർ ലോപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ടു ആയി ടു ലെസ് ടാൻ ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാം വീണ്ടും ഇപ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഇ
ബിഗ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ബിഗ് എന്തായി സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആയി ഐയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആയി ഫോർ ഇസ് ലെസ് ദൻ ഫൈവ് സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ അഗെയിൻ വി ആർ ചെക്കിംഗ് ഇഫ് എ ഓഫ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിഗ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഇഫ് എ ഓ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന എ ഓ ഫോറിന്റെ വാല്യൂസ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണത് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിഗ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണത് ബിഗ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടിയ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഐഡ വാല്യൂ എന്താവും ഐഡ വാല്യൂ ഫൈവ് ആവും ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണോ അല്ല ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അല്ല അതോടുകൂടി ആ കണ്ടീഷൻ അവിടെ സാധിച്ചു അപ്പോ അപ്പോ ആ പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബിഗ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പൊ അവസാനം ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യണത് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ പിടിച്ച് ബിഗ് ആക്കി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത് ബിഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ബിഗ് ആക്കുന്നു ഇതും ഇതും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതിനെ ബിഗ് ആക്കുന്നു ഇതും ഇതും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബിഗ് ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീനെ ബിഗ് ആക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലറിയാം സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ബിഗർ എന്നറിയാം അപ്പം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീനെ ബിഗ് ആയിട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല അതിനകത്തേക്ക് കയറത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ എൻ്റർ ദി എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ആർ എ എന്ന് വന്നു ഫസ്റ്റ് എ ഓഫ് സീറോ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എ ഓഫ് വൺ എൻ്റർ ചെയ്തു ട്വന്റി ഫൈവ് എ ഓഫ് ടുലേക്ക് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തു എ ഓഫ് ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എൻ്റർ ചെയ്തു എ ഓഫ് ഫോറിലേക്ക് തേർട്ടി ത്രീ ദാറ്റ് സവ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇത്രയും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇത് റൺ ചെയ്ത് ഇത് ഇനി എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് എന്നും പറഞ്ഞ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് വരും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ആ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ മേക്ക് ഇറ്റ് താറോ ഒന്നും കൂടി ശരിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി എവിടെയെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ സോ വിൽ ബി ബാക്ക് താങ്ക് യു